Maintenant, on ne peut plus reculer. Je ne suis pas du tout confiant. Je pense que ça passera jamais. Un employé est venu me voir et m'a demandé d'effacer les images. J'ai fait une grosse erreur. C'est non consenti, on va dire. Bref, je faisais juste une vidéo YouTube pour le VASP, les gars. Il faut se calmer un peu. La réglementation. Elle régit toute ta vie de la première à la dernière minute. Et ton van ou fourgon aménagé n'y fait pas exception. VASP. Véhicule automoteur spécialisé. C'est le Graal pour qui veut aménager son véhicule. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va s'occuper de débunker de A à Junior le passage du VASP. Pourquoi Junior Tout simplement parce que tout ce que je vais donner comme détail dans cette vidéo concerne le cas spécifique de Junior. Et bien sûr, il ne tiendra qu'à toi de bien vérifier tous les détails nécessaires dans ton cas spécifique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord s'occuper de savoir ce qu'est le VASP et si oui ou non tu en as besoin. Cette norme franco-française sert notamment à vérifier le respect des normes d'installation à l'intérieur de ton van afin que tu puisses l'utiliser en toute sécurité. Quant à savoir si tu as besoin ou non du VASP, bien, tout dépend de savoir quelle utilisation tu veux avoir de ton véhicule aménagé. Si par exemple tu souhaites conserver le côté utilitaire de ton véhicule et que tu mets un aménagement, on va dire, à mauvais tu peux très bien garder ton véhicule comme étant un utilitaire. À ce moment-là, il faudra qu'à chaque passage de contrôle technique, tu enlèves ton aménagement de façon à ce qu'il passe bien en tant qu'utilitaire. L'avantage dans ce cas sera de ne faire aucune démarche pour obtenir le VSP qui parfois peut être un petit peu difficile à comprendre, je ne vais pas dire à obtenir, mais du moins à établir le dossier. L'inconvénient de la chose, c'est que tu conserveras un véhicule utilitaire et que si jamais tu as mis un petit peu de sous dans ton aménagement, le jour où malheureusement il est volé ou détruit, eh bien, ça ne sera pas pris en compte par l'assurance. Ceci étant dit, il y a nombre de personnes qui ne font jamais la qualification VASP et qui s'en portent très bien. Charge à toi de faire tout ce qui est nécessaire pour que l'utilisation de ton van aménagé ne présente aucun risque pour ta santé notamment. Le gros avantage du VASP en plus de vérifier que l'installation de ton van a été faite dans les normes, c'est bien entendu de prendre en compte au niveau de l'assurance tout l'aménagement que tu auras pu mettre à l'intérieur. Il paraît que ton contrat d'assurance sera moins cher, je n'hésiterai pas à remettre un petit commentaire épinglé pour te dire si oui ou non pour moi bon, ma cotisation a baissé. Entre temps l'information a été confirmée, j'ai reçu ma nouvelle cotisation et j'ai bel et bien gagné 100 euros annuellement. L'assureur m'a également confirmé que à partir du moment où je pouvais présenter les factures, tout ce qui a été installé à l'intérieur du van de façon fixe et permanente sera pris en compte en cas de problème. Un autre avantage du VASP, c'est que ton véhicule ne sera plus considéré comme un utilitaire et par conséquent, tu n'auras plus de contrôle technique tous les ans. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le premier document, disons le document principal qu'il va te falloir pour réaliser ta demande, c'est le fameux RTI 03.5.1, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, hein, c'est l'Adréal. Je mettrai un petit lien dans la description pour l'obtenir facilement. Pour pas que ce soit trop relou, tout a été chapitré, tu peux accéder directement au thème qui t'intéresse. Avant de lancer votre dossier auprès de votre DREAL local, il faudra d'abord obtenir la certification soit Caligaz, soit Veritas, afin de certifier que votre installation respecte un certain nombre de normes. Par exemple, si vous avez décidé d'avoir du gaz à l'intérieur de votre véhicule, ils vérifieront la présence d'un caisson étanche. Soit un acheté directement dans le commerce, soit fait maison, auquel cas il faudra qu'il soit vraiment étanche avec du silicone dans tous les sens. Nous, on a personnellement choisi de prendre un caisson du commerce pour ne pas être ennuyé, mais il est tout à fait possible de le construire soi-même. De plus, notre caisson du commerce a déjà la mise à l'air libre qui est obligatoire en cas de fuite de votre bouteille de gaz. Il s'agit juste, dans notre cas, d'un tuyau qui est relié à l'extérieur, de façon à ce que, s'il y a une fuite, le gaz soit évacué hors du véhicule. Ils vérifieront également l'utilisation de matériel adapté à l'intérieur des vannes, soit du cuivre souple, des raccords présents de fixation tous les 20 cm, ainsi que la certification NF ou CE de votre plaque de gaz. Nous, on l'a acheté du Dométique, il n'y a aucun problème avec ça, on l'a obtenu très facilement. Ils vérifieront également les aérations hautes et basses de votre véhicule, ainsi que la présence d'une issue de secours fonctionnelle. Personnellement, j'ai choisi Caligas parce que j'avais déjà un compte chez eux, ce qui n'est pas une bonne raison pour choisir un prestataire, je te l'accorde. Ce qui est sûr, c'est que les prix varient en fonction de l'installation qu'il y a à l'intérieur de ton van, par exemple s'il y a une plaque de gaz ou non. Ce que je t'invite à faire, c'est à comparer les prix en fonction de là où tu te situes entre Caligas et Veritas. Dans mon cas, une visite à domicile aurait coûté 430 euros. J'ai choisi de me déplacer, donc ça ne me coûte que entre guillemets 360 euros. Et le coût d'une contre-visite, si elle est nécessaire, coûte 120 euros. 
La création et la constitution de ton dossier se fait pour Caligaz directement par téléphone. Je mettrai en description le numéro de téléphone. Ça a été très rapide en ce qui me concerne. À partir du moment où j'ai monté mon dossier, j'avais mon rendez-vous en moins de 7 jours. Je pensais que le contrôle allait avoir lieu dans un centre. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, ça a été un rendez-vous sur le parking d'un supermarché. J'étais assez surpris. J'avais fait une demande d'interview auprès de Caligaz qui, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu. Donc, je ne peux que témoigner oralement de ce qu'il y a était fait. Donc en premier, il a regardé l'étanchéité de mon circuit de gaz avec simplement une bouteille anti-fuite. C'est un produit que tu pulvérises au niveau des connexions. Et si ça fait des bulles, c'est qu'il y a une fuite. Et si ça n'en fait pas, c'est qu'il n'y en a pas. Il a bien sûr vérifié, comme je le disais, la présence des aérations hautes et basses. Ces aérations sont dimensionnées en fonction de la taille de ton véhicule. Je te mettrai juste... Tiens, je vais me décaler, elle sera juste là. Le petit tableau qui va bien pour savoir quelle est la dimension de la grille qu'il te faut. Il a également vérifié la présence d'une issue de secours fonctionnelle. Et pour ça, c'est pas bien compliqué. Il est rentré dans l'intérieur du véhicule, j'ai fermé à clé et il devait pouvoir ressortir avec la porte latérale sans que j'intervienne. Ça, je serai toi, je ferai un petit check rapidement parce que d'après ce qu'il m'a dit, ça ne fonctionne pas sur tous les véhicules. Si jamais tu n'as pas d'issue de secours fonctionnelle, eh bien tu n'auras pas ta qualification Caligaz et c'est la contre-visite assurée. Et je termine par apporter une précision importante concernant la ventilation haute qui est sur la plupart des véhicules souvent un lanterneau avec une aération permanente. Dans le cas de Junior, le toit relevable est considéré comme aération haute. Ça fonctionne, c'est passé sans problème. Note importante, Caligas vérifiera également la présence de signalétique obligatoire dont voici quelques images. Ça fait un bout de temps que je redoute ce moment. Maintenant, on ne peut plus reculer. Il faut passer le VASP. Et là, il va falloir passer Junior à la balance. Pour être honnête, je ne suis pas du tout confiant. Je pense que ça passera jamais du premier coup. C'est le genre de situation où tu as fait attention à absolument rien du tout. Et une fois qu'il arrive sur la balance, Junior pèse une tonne de plus que prévu. Dans notre cas, le poids total maximum en charge est de 3 tonnes. Il y a une marge de sécurité à respecter pour le VASP qui est pour nous de 220 kg. C'est lié à la longueur de ton véhicule et le nombre de places assises avec ceinture de sécurité que tu as. En l'occurrence, nous, c'est 220 kg. Donc, au maximum, Junior ne doit pas dépasser les 2 tonnes 780 kg. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est pas la pesée définitive de Junior. On va juste faire un check pour vérifier qu'il ne soit pas en surcharge. Donc, en fait, je vais juste passer sur une balance. Bonjour, aujourd'hui, j'ai rien à prendre, mais je voudrais juste vérifier si mon véhicule est en surcharge. Ça vous ennuie si je monte juste sur la balance pour vérifier Hop là Bon, je crois que là, c'est vraiment le grand moment. J'ai vraiment super le trac. Je ne sais pas ce que ça va donner cette affaire. Mais à mon avis, il y a à peu près zéro chance pour que ça marche du premier coup. <rire> Joe Lapoisse, c'est moi. J'ai grave le trac. Ça donne quoi cette affaire 2 tonnes 600 <rire> Oh putain, le juste 2 tonnes 6. Si tu t'enlèves... 2 tonnes 520, c'est cool. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de marge, mais ça passe. À présent, on peut rentrer dans le vif du sujet, le fameux document RTI. C'est là que ça devient relou, hein, mais c'est un passage obligatoire si tu veux obtenir ton VASP. On va reprendre les pièces dans l'ordre du document. La première pièce à remplir, c'est la demande de réception. Il n'y a rien de particulier dans ce document-là. Il faut juste mettre tes coordonnées, les informations concernant le véhicule, ainsi que les transformations que tu as faites à l'intérieur. Mon exemple est juste ici, ça peut vous servir de base. En deux, la copie de ta carte grise. Bon, bah là, je vais quand même pas faire de commentaires à ce sujet. Pour la troisième pièce, ça commence un tout petit peu à se corser. Il faudra faire une demande à votre constructeur de notice descriptive. Chez Mercedes, ça se passe par téléphone et c'est payant. Chez Renault, ça se passe complètement en ligne. C'est un petit peu plus moderne, mais c'est payant également. Et dans notre cas, chez Volkswagen, c'est gratuit. D'abord, il faut contacter en premier le service homologation de Volkswagen par téléphone. Une fois le dossier créé, il ne vous restera plus qu'à envoyer votre demande par email à l'adresse que je mettrai juste en bas, accompagnée d'une photocopie de votre carte grise et du numéro de dossier que vous aura donné l'opérateur. On en vient tout de suite à la quatrième pièce de ton dossier qui va être les plans de ton véhicule. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Option numéro 1, vous avez SketchUp et vous le maîtrisez. Alors d'abord, toutes mes félicitations, parce que moi perso, j'ai essayé plusieurs fois. 
et j'ai à chaque fois échoué. Si vous voulez quand même tenter le coup sans connaître le logiciel, eh bien bon courage Option numéro 2, vous faites vos plans à la main, vous pouvez même les dessiner si ça vous fait plaisir, à partir du moment où vous mettez toutes les cotes et que vous respectez les proportions, il n'y a pas de problème. Dans mon cas, j'ai eu l'aide d'un de mes abonnés, hein, Big Up Christophe si tu nous regardes, qui m'a donné des documents déjà établis pour un T6 que j'ai pu mettre à ma sauce pour établir mes propres plans. Ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même pu le faire avec ces documents-là. Option numéro 3, Vanspace 3D, c'est un logiciel qui a des modèles déjà préétablis, ce qui vous permettra de ne pas partir de zéro. Il vous permettra de pouvoir concevoir votre aménagement, de pouvoir le chiffrer et de vérifier l'encombrement et les volumes de votre futur aménagement. En plus, ce logiciel n'est pas super cher, il coûte 30 euros pour une licence d'un an ou 60 euros pour une licence à vie si vous comptez faire euh, plusieurs aménagements. Il y a en description un lien affilié, ça donne toujours un petit coup de main et si vous l'utilisez, merci je ferai d'ici quelques semaines une vidéo tuto d'utilisation de Vanspace 3D le plus complet possible. L'étape suivante sera la répartition des charges. Bon, là j'avoue que c'est une partie un petit peu plus technique ou un petit peu plus difficile pour le moins. Ça peut paraître compliqué, mais finalement, si tu prends un petit peu de temps, il n'y a rien d'infaisable. Partant de zéro, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. Hein. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé des documents sur notamment mon fourgon aménagé et Happy Van Life Trotter. D'ailleurs, big up à vous parce que ça m'a vachement aidé. Ensuite, j'ai un petit peu mixé tout ça à ma sauce en essayant de retravailler les informations qui m'avaient été renvoyées par l'Adréal parce que les fichiers bruts ne convenaient pas, en tout cas, à mon contrôleur, et j'en ai fait ma propre version. Bien sûr, je mets en partage le document nécessaire pour établir ta répartition en l'échange d'un email et d'un petit commentaire et puis d'un super thanks, si tu veux, à 2 euros, ça me fera toujours un café, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Dans le dossier, il y aura tous les documents que j'ai déposés à l'Adréal, un petit peu caviardé, histoire que vous n'ayez pas mon numéro de série, par exemple, mais qui vous permettra surtout de vérifier les documents que j'ai envoyés et tels que je les ai envoyés pour qu'ils soient acceptés par l'Adréal. Ça, c'est un super coup de pouce. Pour établir ce document, il faut notamment aller prendre des mesures à, à l'intérieur du van. Avant d'aller mesurer les meubles, on va faire un petit focus sur l'annexe 2, le calcul de répartition des charges. Il vous faudra d'abord remplir les caractéristiques de votre véhicule. Tout d'abord, le PTAC, poids total en charge autorisé, dans notre cas 3 tonnes. Vous remplissez ensuite la pesée de l'essieu avant et essieu arrière et vous faites son total. Nous avons dans notre cas deux places assises. Le véhicule mesure 5,406 mètres. Notre largeur 1,90 pour une surface totale de 10,27 mètres carrés en l'occurrence. Puis nous allons calculer la charge utile à marchandise. Elle se calcule très simplement avec votre PTAC, en l'occurrence pour nous 3 tonnes, moins le poids à vide de 2,430 tonnes pour nous, moins 75 multiplié par le nombre de places, en l'occurrence 150 puisque nous avons deux places assises. Ce qui nous donne 420 kg. Ensuite, vous mettez l'empattement de votre véhicule, c'est la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière, dans notre cas 3,40 mètres. Ensuite, on va vérifier la charge utile minimale réglementaire. On prend la CUM, 420 kg. Ce chiffre doit être supérieur à 10 multiplié par le nombre de places assises, donc 20, plus 10 multiplié par la longueur du véhicule, 5,406. Ça nous donne 74,06, qui est bien inférieur à 420. Tout va bien. Relou, hein, tous ces chiffres Bon, l'avantage, c'est que tu peux regarder cette vidéo en boucle si tu n'arrives pas à comprendre. Et surtout, si tu n'y arrives toujours pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire. Je répondrai avec plaisir. On peut reprendre maintenant le cours normal de cette vidéo. Le but de l'opération va être de déterminer la taille de tous tes coffres, l'ensemble de tes coffres et leur distance de l'essieu avant. En l'occurrence, quand on parle de l'essieu avant, c'est le milieu de ta roue. Pour ça, je me suis placé un petit repère à l'avant. Je vais mesurer parce que l'essieu de mon T6 est à peu près au niveau du moteur, quoi, grosso modo. Donc je ne peux pas prendre le point zéro, je vais le reporter à l'intérieur de la cabine et ensuite ce sera mon point de repère pour mesurer mes distances. Mon point de repère qui va tomber ici, il tombe à 60 cm, donc je sais que mon point de repère sera 60 cm. Il ne me reste plus qu'à mesurer l'ensemble de la taille de mes caissons et leur distance par rapport à ce point précis. Je vais reporter tout ça dans le tableur Excel. Bon, du coup, je commence à me déchausser parce qu'on se déchausse toujours quand on monte à bord de Junior. Et ce que nous allons faire, c'est mesurer l'ensemble de nos caissons un par un. Le but étant de rentrer sur le tableur Excel toutes les dimensions par rapport à l'axe qui a été mesuré à l'avant du véhicule. Donc là, en l'occurrence, on va prendre le premier caisson. Il fait 24 de large, donc largeur 24. Ensuite, sa longueur, que je traduirais plutôt par sa profondeur, qui est de 55. Et sa hauteur, pour terminer, qui est de 20 cm. Ensuite, on va prendre l'axe du caisson, c'est ce qui est important. Il fait donc 24, on a dit, et on va mettre son axe à 12 cm. Hop, que je vais mesurer 
jusqu'ici donc j'ai 80 cm jusqu'à la marque la marque est à 60 cm de l'axe de mon essieu donc ça fait 8 et 6 14 140 et je recommence pour chacun des caissons Une fois que vous aurez rempli les pages 4 et 5 du RTI et que dans la répartition des charges, vous aurez bien rempli toutes les cases grises, le tour sera joué. Je dis ça, ça a l'air facile, mais ça prend quand même un petit peu de temps, hein, tout ça. Vous passerez ensuite à la pièce numéro 6, qui est l'attestation de transformation du véhicule. Elle reprend simplement quelques éléments comme qui a fait l'aménagement, la marque, le modèle, le type de votre véhicule dispo sur votre carte grise dans la case D2 et votre numéro d'identification qui lui est disponible dans la case E. On ajoute les transformations apportées au véhicule, dans mon cas, construction de lit, meubles de rangement, table, ajout de ventilation, circuit d'eau, électricité, gaz, poste de siège pivotant et équipement de chauffage autotherme 2D. Puis on raillera la mention inutile, dans mon cas la première ligne, car nous avons ajouté un toit relevable avec autorisation de découpe du constructeur. Vous raillerez la deuxième option si vous n'avez rien modifié qui rende une autorisation de constructeur obligatoire, comme par exemple le dépassement du poids maximum déjà sur la carte grise, ou la découpe de la carrosserie, etc. etc. N'oubliez pas de dater et signer le document, ça a l'air de rien comme ça, mais perso j'ai peut-être un tout petit peu oublié. Si, comme nous vous avez fait poser un toit relevable, il vous faudra également l'autorisation de découpe de Volkswagen, ainsi qu'un document du fabricant attestant que l'entreprise qui a fait la pose de votre toit relevable est bel et bien agréée. Sans ces documents, pas de VASP. Nous avons obtenu ces documents, mais un petit peu moins facilement que ce que l'on pensait, il a fallu un petit peu batailler pour les avoir. Au passage, j'ai demandé à l'inspecteur au moment du VASP s'il était possible de faire la pose soi-même du toit relevable. Il a répondu oui et non. <rire> Ça j'ai trouvé ça plus ou moins marrant, mais en réfléchissant un tout petit peu, il a fini par me dire non, parce qu'il faudrait que, en tant que particulier, tu sois agréé par le fabricant du toit relevable, ce qui n'arrivera probablement jamais. On passe aux pièces numéro 8, les bombes pesées. Dans mon cas, j'ai trouvé une déchetterie professionnelle pas très loin de chez moi qui a accepté de faire les trois bombes pesées pour environ un tout petit peu moins de 30 euros. Le but de l'opération, c'est de peser votre véhicule en trois fois. D'abord, on va peser l'essieu avant, donc le véhicule monte juste avec les roues avant sur la balance et garde les roues arrière sur l'extérieur. On fait un bon pesé. Ensuite, on va peser la totalité du véhicule sur la balance et on reproduit la même chose pour l'essieu arrière. Donc, essieu arrière sur la balance, essieu avant, hors de la balance. Bon, ben, je te montrerai pas trop d'images hein, parce que, pour être honnête, je faisais un petit débrief vidéo à la sortie de la pesée, mais à l'intérieur de l'enceinte de la déchetterie pro et un employé est venu me voir en me demandant ce que je faisais là, et m'a demandé d'effacer les images. Hein. Ils ont dû croire que j'étais un militant de je sais pas quoi. Bref, je faisais juste une vidéo YouTube pour le VASP, les gars. Il hein. faut se calmer un peu. Pour la pièce numéro 9, il va s'agir des certificats de conformité de votre chauffage si vous en avez installé un. Nous, on a mis un autotherme R2D, il n'y a aucun problème pour les trouver. Les certificats sont même en ligne chez le constructeur. Il faudra également faire une attestation sur l'honneur, comme quoi tu as respecté scrupuleusement la notice de montage du fabricant si tu l'as posé toi-même. Et là, c'est le moment où je fais un mini break dans la vidéo parce que j'avais lu et entendu un petit peu tout et n'importe quoi. Concrètement, dans mon cas et à Bordeaux, la production de ces documents a suffi. Certains disent qu'il faut aller chez un professionnel pour faire certifier son installation, ça n'a pas été mon cas. J'ai dû également fournir les certificats CE ou NF, je ne me rappelle plus, des embases rotatives des sièges que j'avais achetés chez Kiravans. Ce sont des embases rotatives pour sièges individuels, ils sont fabriqués en France, ils sont certifiés, il y a eu absolument zéro problème à ce sujet. Et enfin, la dernière pièce à fournir, c'est un contrôle technique en cours de validité. Ça, normalement, tu devrais l'avoir sans problème, hein, sinon tu roules dans l'illégalité. Si tu as réussi à réunir tous les documents que je viens de lister, ton dossier VASP est enfin terminé Enfin, terminé, je me calme un peu, hein, le dossier papier, c'est bon, il faudra quand même que tu fasses faire la fameuse plaque de transformation. J'ai fait une grosse erreur sur l'achat de, de cette plaque. J'avais vu en ligne... Je crois des plaques qui se vendaient que tu pouvais faire directement sur des sites internet dans les alentours d'une dizaine d'euros hein, avec euh, sans les frais de port. Hein. Il fallait rajouter les frais de port. 
Et puis je me suis dit que j'allais faire faire ça en local parce que pff, on est toujours en train de solliciter Amazon pour faire livrer trois conneries à la maison. Donc je me suis dit pour une fois, je vais faire un, un petit peu euh, une bonne action et commander ça en local chez mon cordonnier. Je ne vais pas donner le nom de la cordonnerie qui m'a fait cette plaque, mais j'étais quand même persuadé que si ça valait 10 balles sur Internet, ça en valait peut-être 20 à la cordonnerie que j'étais prêt à mettre sur la table. J'y suis parti naïvement, sans vraiment faire de recherche et sans même demander combien ça allait me coûter. Et c'est là que le bas blesse. Et quand j'ai demandé combien ça coûtait, il m'a demandé 56 euros. 56 euros. 56 euros. 56 euros. Donc voilà, eh ben, la seule chose que je pourrais te recommander à ce sujet-là, eh ben, c'est de soit d'abord te renseigner auprès de ton cordonnier pour pas qu'il te viole, hein, parce que là, à ce prix-là, franchement, euh, c'est non consenti, on va dire. Ou alors, ben, la faire sur Internet. D'ailleurs, j'essaierai de trouver un petit lien pour t'arranger. Je mettrai ça en description de façon à ce que tu te fasses pas avoir comme moi. Au passage, cette plaque de transformation doit être collée sur un élément non amovible du véhicule. Donc, l'embase du siège, c'est à proscrire. C'est l'inspecteur qui m'a indiqué où la placer. En l'occurrence, pour moi, c'est à l'intérieur de la portière passager. Une fois tous ces documents remplis en bonne et due forme, j'ai reçu une convocation sous une dizaine de jours, il me semble, pour que Junior puisse enfin passer son examen du VASP. Alors, de mémoire, il me semble que il faut que tous les réservoirs donc de gasoil et des eaux propres soient remplis à 75%. Je vais pas dire de il me semble que c'est ça. Moi, dans le doute, de toute façon, j'ai de la marge sur le poids de junior. Donc, dans le doute, je vais tout remplir à fond. Il y a littéralement tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons hein, d'échouer à ce contrôle. Alors, je sais pas trop comment les qualifier, si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. En tout cas, ce que j'ai entendu, euh, est-ce que Hazard reported ahead. En tout cas, ce que j'ai entendu ou lu sur Internet, il y a tout un tas de petites raisons pour lesquelles je pourrais être refoulé à ce contrôle VASP. N'ayant pas eu l'autorisation officielle de Décra de filmer dans l'enceinte de leur entreprise, je ne mettrai pas trop d'images. Je peux simplement dire que j'étais très bien reçu et que le contrôle s'est passé directement sur le parking. Bien, nous sommes quelques jours après avoir passé la fameuse épreuve du VASP que Junior a obtenue avec mention assez bien. Hein. Moi, franchement, ça me va, hein. mention assez bien, c'est juste parfait. Ce dont je peux témoigner après avoir passé cet examen, c'est que si le contrôleur de l'Adréal a été quand même particulièrement minutieux, il a été d'abord très aimable et en plus aidant pour résoudre les problèmes qui avaient été rencontrés. Notamment lors de mon dépôt initial de mon dossier qui se fait par courrier, hein, l'ancienne, hein, pas d'email, c'est par courrier que ça se pose. Il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Notamment, je crois que j'avais mal rempli la répartition des charges, il y avait des virgules qui n'étaient pas au bon endroit. Et j'avais bêtement oublié de signer certains documents. Eh bien, l'agent de l'Adréal m'a indiqué exactement ce qu'il fallait faire pour rectifier le tir. Il m'a même envoyé une répartition des charges complètement corrigée que je n'ai plus eu qu'à signer. Franchement, c'était top. Et d'ailleurs, je profite de cette petite vidéo pour le remercier chaleureusement. Il y a un certain nombre de changements à apporter, notamment sur la signalétique, mais le contrôleur m'a permis de les faire a posteriori, prendre les photos et lui envoyer pour attester des modifications. Il y a notamment cette petite étiquette qui indique que les places assises sont non utilisables en circulation et que je dois placer juste là-haut, au niveau de la banquette. J'ai également des affichettes et des autocollants au niveau du gaz qui doivent s'apposer sur le caisson de gaz juste ici pour indiquer quand on rentre dans le véhicule où se situe la bouteille et également en bas ici de la carrosserie pour indiquer en cas de feu aux pompiers qu'il y a la présence d'une bouteille de gaz juste derrière. Autre petit détail auquel je n'aurais jamais pensé, c'est à partir du moment où tu as un véhicule comme Junior, donc quand tu tractes une remorque, tu es limité à 100 km h Il faut donc un disque que je vais rendre magnétique et que tu ne portes sur le véhicule uniquement quand tu as la remorque attelée. Et la dernière chose, c'est la fiche signalétique constructeur qui est là, qui indique les poids total en charge du véhicule qui est à enlever car quand le véhicule passe de utilitaire à VASP, cette étiquette n'est plus obligatoire. Je sais, c'est une bien longue vidéo que voilà, mais je pense que si toi-même tu es encore là, c'est parce que tu passes le VASP et que cette vidéo est une de mine d'informations. Et maintenant, le sujet sensible, c'est combien tout ça nous a coûté. Je ne vais pas tout te détailler, mais je mettrai un petit document juste ici. Nous avons eu un montant total de 486 euros pour obtenir le sésame. Comme je disais plus tôt, certains documents sont payants, comme les notices descriptives chez les constructeurs. Nous, on a eu la chance de l'avoir gratuite. Il faudra que tu prévois peut-être des frais en plus selon le fabricant de ton van. Et pour terminer, la dernière rubrique, mais à mon sens la plus importante, le debunk. Certains me disaient que je n'obtiendrais pas le VSP en ayant posé le chauffage moi-même ou qu'il me faudrait 
un certificat d'un professionnel attestant que j'ai bien fait la pause. C'est faux Ayant fourni les documents que j'ai préalablement listés dans la vidéo, c'est passé tout seul. On m'avait dit également que le fait que le bouchon de remplissage soit à l'intérieur du véhicule serait rédhibitoire. C'est faux Notre bouchon est à l'arrière, à l'intérieur du véhicule. Eh bien, on m'a même pas posé de questions à ce sujet-là. On m'avait dit que les angles de mes meubles n'étaient pas suffisamment arrondis. Eh bien, a priori, celle-ci aussi, elle est fausse. Ou du moins, je peux te dire que l'inspecteur a regardé et qu'il n'en a même pas parlé. En revanche, ce que je peux te dire et qui a été bel et bien contrôlé, sur lequel il a mis l'accent, c'est d'abord la présence d'un instincteur de 1 kg à l'intérieur du véhicule, le fait également que mes placards fermaient de façon sérieuse et ne pouvaient pas s'ouvrir pendant qu'on roule. Il a vérifié également toute la présence de la signalétique obligatoire. Pourquoi je suis parti en war et pour finir dans les choses notables, il a vérifié la fixation de la table lors du roulage de façon à ce qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne puisse pas se la prendre sur la tête au premier coup de frein. Pour être parfaitement transparent avec toi, je trouve personnellement que la partie la plus difficile, ça a été de d'établir les documents RTI. Après le reste, c'est vrai que ça fait souvent un petit peu peur, hein, genre on s'en fait toute une montagne, mais si tu prends le temps, que tu respectes les normes et que tu t'appliques à remplir les documents, il eh n'y ben, a rien d'infaisable encore une fois. J'ajoute une information en rigolote hein, pour avoir discuté un tout petit peu avec l'inspecteur après le contrôle. Il confirme bien que la demande de passage en VSP des véhicules utilitaires est en forte augmentation ces dernières années. Il disait également que les refus étaient relativement rares et que pour leur majorité, je reprends ses propres propos, ce ne sont pas les miens, la majorité des refus sont sur des entreprises professionnelles. Il a précisé que la plupart des particuliers faisaient très attention au dépôt de leur dossier. Ça laisse rêveur, hein, non et voilà, l'étape finale de l'aménagement de Junior est désormais terminée. Il a son VASP, on peut changer la carte grise. Je suis vraiment très heureux de vous avoir présenté toute cette série de vidéos depuis quasiment hein, presque deux ans maintenant de l'aménagement de Junior. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est une petite page qui se tourne, hein, il faut le dire. J'espère que tout ça vous aura bien éclairé. En tout cas, ça fut un plaisir de faire toutes ces vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. See ya